去看看。啊、这就不行了，这已经是我大岛的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上，你们别拦着我。我来，这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说正在跟他打的，在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了。算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装订，多发几本出去，这样就有更多人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳
，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物。没事吧，朱师傅？这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。你叫了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？啊！你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你，谢谢。力气还不小呢。
刘馆长，啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？如果还是这种水平的话，我想就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？哼，笑话，我何时怕过？好，明日我定来赴约，希望你不会让我太失望。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。比武切磋，点到为止。你走吧。我突然有一个想法，我想让你去国术馆，跟朱飘逸去比武。大帅，您这话是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘一点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿，就可以到国术馆去投龙头仗。啊，什么？大帅，马宁儿那个人，心怀不轨。如果让他拿到龙头仗，很有可能他要逃走啊！马宁儿如果想私吞龙头杖，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看，你们两个谁的能力更强。大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果你没什么吩咐，我这就回去起草战书。不必了，战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是，飘逸，你快看看，找到咱们头上来了，这是张林海刚派人送来的。朱兄，听闻阁下之前打败朝鲜花郎道高手。立国术之威严，引国人之敬仰，鄙人认为，中华武学非太极独尊
。故今日呈上战书，盼切磋武艺，望诸兄接受鄙人挑战。殷小天，刚才还说国术馆安全呢，现在看来，看来他们已经失去耐心，准备狗急跳墙了。嗯，表姨，你对此事有什么看法？殷孝天一向是诡计多端，公然挑战，不像他的作风。没错，这也是我担忧的地方。不过那葫芦里卖的什么药，我们不买就是了。飘逸，给他们回信，拒绝他们的挑战。不，我接受挑战。主飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥。他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨！哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊！哎，有的时候男人就是为了争一口气。醒醒！飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及我的基石。
，龙头正的。左边一，你藏哪里去了？受伤了，没事。哎呀，张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守，啊。大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师伯，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。
呀！对，我就是来取你狗命的。你不是说杀了朱飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？我忍了多长时间吗？本灵儿，呃，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死，我就来满足你。我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！既然你们已经结婚了，就应该有夫妻之实，不能光有个名声啊！马宁儿，你敢碰我试试？马宁儿！不如今天就把这儿当成你的洞房，你们俩行夫妻之礼。马明儿，你放开我！放开！洞房嘛，我就不闹了。大帅，方便进一步说话吗？大帅，我看他情绪比较激动，所以我也没什么心情。不如大帅再给他几日时间吧，等四天之后，心情平静一点，我再跟他行夫妻之事。哼，张宁海，你这个畜生，你这是要把我彻底逼上绝境，让我再也没有回头路。我该怎么办呢？别再饿着了，吃饭吧。吃点吧。你这样不吃饭怎么行呢？吃吧开门，马宁儿，你说四天给我答复，今天是最后的期限。如果你食言，陈如雨就得死。你自己想想该怎么办吧。如雨，对不起
。那娘，你要干什么？如雨，你先听我说，我真的已经没有办法了。你相信我，我这么做是为了救你。你不要管，真的是为了救你。你不要管，你不要管，妈娘。如雨。只有这样才能救你。你来看，就是最后一个号码了。下一步怎么办？如果我们现在出去，必死无疑。总之，能撑多久就撑多久。快点，别想拖延时间，要不然我一枪打死你几个人，赶紧进去查查。是，你们几个跟我走。现在怎么办？反正出去也是死，在这里也是死，我们就尽量拖延时间吧。
团的兵力，再向我方靠近。什么人？一定是想跟我抢黄金的。大帅，他们现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。三班，来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤！啊而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布，向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸，我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小啊！朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流。”浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。大帅，你是个聪明人，飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。
，怎么还不出去、啊？是你。我就知道你没死。是啊，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊，其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱、权力应有尽有。张凌海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。哼，你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是死。快快快！快快快！快快快！保护大帅！大帅！我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。打得好！最后那一招太帅气了。<笑>下面出场的是马宁儿，对五十林。
，比赛开始。哎，这这这这，陈如风获胜。我宣布，马尼尔获胜，陈如风获胜。这一局，陈如风胜出。马尼尔获胜。共区社长早就下了命令，让我们务必看守好仓库。可是你们两个竟然在这里闲聊！跟我去看看仓库。我说过，你是逃不掉的，韩立雪。不，或许我该叫你柳迎春。把面纱摘下来吧。我们俩很久没见了吧？真没想到，会以这种方式见面，真是讽刺
。这样的见面方式，不正是你想要的吗？少废话，把你手上的相机给我。武灵，你真的是太卑鄙了！我真没想到，你一开始就是在利用我。我利用你，那说明你还有利用的价值。否则的话，你以为你有命活到今天吗？这种话你也说得出口？你到底还是不是人？你还有没有感情、啊？<笑>柳迎春，你是不是傻呀？我之前交给你的东西你都忘了吗？做我们这一行，字典里从来没有“感情”这两个字。别跟我废话，相机给我，做梦！<笑>对不起，迎春，我们的立场不同。别动，迎春，你没事吧？我没事。万众瞩目的日本空手道高手河内金，挑战国术馆总教练。全国国术大赛第一名，马宁儿的比赛，现在正式开始我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！飘逸，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？
出了去医院，走，来。哎，大家看看，这个马宁儿，被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。马宁儿，你来了。对
你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的！<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败。来达到宣传空手道的目的，这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
小雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我。元春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。雷迎春，这回你跑不掉了。我真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙。这事太可笑了，没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，立雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？立雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧恭喜！你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通讯社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命
，请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。飘逸，飘逸，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊
。朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。啊我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认是我说了。走吧。